Ed ecco che ricompare su questo canale iMephone, il marchio software dedicato al mondo Apple. E non solo, finora vi ho presentato Fixpo, Any Recover e D-Back. I link delle rispettive guide li trovate in descrizione. Oggi tocca il Lock Wiper. Essenzialmente permette di sbloccare, in quattro modi diversi, il dispositivo protetto da password, codici o più in generale credenziali di protezione. Disponibile in 10 lingue, fra cui la nostra. Gira su Windows, partendo dalla versione 7, e macOS dalla 10.9. Per farlo funzionare occorre che abbiate già installato iTunes. Per Mac non è un problema, già lo avete integrato. Per il sistema operativo di Microsoft o installate il programma desktop, oltre alla naturale architettura 64 bit c'è ancora quella 32 bit, o l'applicazione sullo store. Io consiglio la versione classica, perché è la più completa. Date un'occhiata sempre alla pagina web di introduzione, così potete farvi un'idea sulle potenzialità. Se avete dei dubbi, ecco delle domande e risposte. In aggiunta avete una chat per un'assistenza diretta. Per un uso completo del programma è necessario acquistare una licenza. I prezzi sono giusti per il mercato. È possibile pagare in sicurezza con Paypal, garantiti aggiornamenti futuri in maniera gratuita e avete 30 giorni per chiedere un rimborso nel caso qualcosa andasse storto. La mia prova è su Windows, il requisito minimo è di avere 200 MB di spazio libero, ci sta abbastanza come dimensione. Una volta avviato, se ne siete in possesso, registrate la licenza acquistata e subito tutte le funzionalità saranno a disposizione. Allora, non vi mostro tutto quanto, ve le descrivo comunque brevemente. Successivamente inizierò a utilizzarla una, giusto per una dimostrazione. La prima consente di rimuovere l'ID Apple, quindi il profilo registrato nel dispositivo. Magari vi siete dimenticati la password e purtroppo non siete nemmeno riusciti a recuperarla con le varie procedure che fornisce Apple. Con questa modalità dovrebbe risolvervi il problema, quindi non vedrete più quel fastidioso messaggio di dialogo e così potrete formattare magari il vostro dispositivo, disattivare la funzione cerca, naturalmente poi accedendo con un nuovo ID Apple. La seconda permette di rimuovere il codice di sblocco, il classico a sei cifre che vi compare ad ogni voluto accesso, oppure quando si effettuano delle procedure che richiedono della sicurezza per poter procedere a delle operazioni. Tempo di utilizzo, io ho pensato subito alla recente, ehm, relativamente recente funzionalità di iOS, ma penso proprio che si riferisca sempre allo stesso codice del blocco schermo. In ogni caso, vi aggiorno da qualche parte. Infine la funzionalità numero 4 che permette di bypassare la protezione MDM, quella messa dall'amministratore di sistema. In genere è presente nei dispositivi aziendali. Tutte o almeno quasi tutte le procedure porteranno al ripristino del dispositivo. Dico quasi tutte perché appunto non le ho provate tutte e scusate la ripetizione del termine. Non vi allarmate su questo, nella configurazione basta prendere un backup che magari avete conservato e così non perderete i dati, naturalmente in base a come lo avete generato il backup. In realtà c'è una quinta funzionalità, un po' nascosta ma comunque azionabile rapidamente. Si tratta di iTunes Repair che, come dice il nome stesso, va ad analizzare l'omonimo programma per vedere se tutto va bene. Altrimenti, ripeto, lo Wiper non funzionerebbe. Infine, altre piccole chicche come il centro messaggi, dove vengono riunite notizie e guide, un feedback tramite email e altre varie voci nel menu contestuale. In descrizione trovate le informazioni principali e il link per il download. Provatelo, comodamente, tanto a una versione di prova. A presto!